இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தமிழ் மொழியில் அறிவியல் சிந்தனைகள் தலைப்பில் இருக்கிற கேள்விகள் நம்ம பார்க்கலாம் அதில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் திருவள்ளுவர் அடுத்தது அண்ட பகுதியின் உண்டை பெருக்கம் அளப்பெருந்தன்மை வளப்பெருங் காட்சி ஒன்றனுக்கொன்று நின்றுகளில் பகரின் நூற்றோறு கோடியின் மேற்பட விருந்தன இப்பாடல் வரியில் இடம்பெற்றுள்ள நூல் யாது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த திருவாசகம் திருவாசகம் வந்து மாணிக்க வாசகர் ஏற்றியது அதில் வந்து திருவாசகத்துக்கு ஒரு வார் ஒரு வாசகத்துக்கும் ஒரு வார்னு சொல்லிட்டு இந்த திருவாசகத்தை பாராட்டி ஜி ஜி போப் வந்து சொல்லியிருப்பார் அதனால் இந்த வரிகள் பாடல் வரிகளை நல்லா ஞாபகிச்சுங்க அடுத்தது உலகம் எனும் தமிழ் சொல் டேஸ் எனும் சொல்லின் அடியாக பிறந்தது இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு எக்ஸாமில் அப்போ தான் வந்து சிலபஸ் மாற்றி இந்த தமிழுக்கு வந்து இப்படி ஒரு சிலபஸ் கொண்டு வந்தாங்க அந்த எக்ஸாமில் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த ரெண்டு இந்த கொஸ்டினும் அடுத்த கொஸ்டினும் கேட் கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து உலகம் அப்படிங்கிற தமிழ் சொல் வந்து உளவு அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லின் அடியாக பிறந்தது அடுத்த கொஸ்டின் நாளம் எனும் தமிழ் சொல் டேஷ் எனும் சொல்லி நடியாக பிறந்தது இது இதுக்கு வந்து நாள் அப்படிங்கிற ஞாள் அப்படிங்கிறது இந்த சொல்லி நடியாக பிறந்தது அடுத்தது வரிது நிலையிய காயமும் அப்படின்னு எனும் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கேட்டால் புறநானூறு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த புறநானூறு தான் வந்து வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நூல்ங்கிறதுனால நிறைய பாடல் வரிகள் வந்து இந்த புறநானூரில் இடம்பெற்றிருக்கும் அதனால் இது நீங்கள் எதை படித்தீங்கனாலும் அதை வந்து தெளிவாக படிங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஞாபகத்தில் நிற்கும் அடுத்தது வளவன் ஏவா வானூர்தி இத்தொடர் என் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் புறநானூறு அடுத்தது தீம்பிலி எந்திரம் பந்தல் வருத்த எனும் பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து பதிற்று பத்து இது வந்து எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்று அடுத்தது செம்புல பெயர் நீர் போல என செம்மண் நிலத்தின் பயன் கருதி உணர்த்தும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் குறுந்தொகை குறுந்தொகைங்கிறது வந்து குறுகிய பாடல் அடிகளை கொண்ட நூல்ங்கிறதுனால தான் அது வந்து குறுந்தொகை அப்படின்னு சொல்லு சொல்வோம் இது அகம்பற்றிய நூல் அந்த நூலில் வந்து இந்த பாடல் அறி வரிகள் வந்து வந்திருக்கு அடுத்தது அகழ்வயல் பொழிந்தும் ஒருமிட துதவா ஓர் நிலம் எனும் வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் வந்து புறநானூறு அடுத்தது கலர் நிலத்தை பயவா கலரணையர் கல்லாதவர் என்று கூறியவர் வந்து திருவள்ளுவர் அடுத்தது அணுவை துளைத்து ஏல் கடலை புகட்டி என்றவர் வந்து அவ்வையார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து அடுத்த கொஸ்டினும் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் தெளிவாக படிக்கணும் ஏன்னா இந்த கொஸ்டினில் ஓர் அணுவை சதகூரிட்ட கோணினும் உளன் என்று கூறியவர்னு பார்த்தா கம்பர் இதில் வந்து இது வந்து அணுவை துளைத்து ஏல் கடலை புகற்றி அப்படின்னா அது அவ்வையார் ஒரு அணுவை சதகூரிட்ட கோலினும் சதம் அப்படின்னா நூறு ஒரு அணுவை வந்து நூறு இது இதாக பிரித்தாலும் கோலினும் உள்ளன அப்படிங்கிற சொல்லை சொன்னவர் வந்து கம்பர் அடுத்தது உடம்பால் அலியின் உயிரார் அழிவர் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து திருமூலர் இந்த திருமூலர் வந்து தமிழ் கலைஞர்களின் இளவரசன் அப்படின்னு சொல்லி திருமூலர் சொல்லுவோம் தமிழ் மூவாயிரம் அப்படின்னு இந்த திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அடுத்தது உடல் உறுதியாக இருக்க இம்மூன்றும் சமநிலையில் இருக்க வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன கொஸ்டின் தான் இது வாதம் பித்தம் கபம் நம்ம உடம்புல வாதம் பித்தம் கபம் இது மூணும் சமநிலையில் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து எந்த நோயும் வரக்கு வாய்ப்பில்லை இதில் ஏதாவது ஒன்று மிகுதியாச்சுனாவோ குறைஞ்ச வந்து நம்ம உடம்பு வந்து நோய்வாய்ப்படுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இது சமநிலைக்கு கொண்டு வரும்போது நமக்கு வந்து தெளிவடையும் அடுத்தது பதினெண்டு சித்தர்கள் அறிய அறியது அப்படின்னா அது வந்து சித்த மருத்துவம் அடுத்தது உடம்பிடை தோண்டி தொன்றை அறுத்ததன் உதிரம் ஊற்றி அரல் உட சுட்டு வேறோர் மருந்தினால் துயரம் தீர்வர் என்று கூறியவர் வந்து கம்பர் சுதமதியின் தந்தைக்கு மாடு முட்டியதால் குடல் சரிந்ததை புத்த துருவியர் சரி செய்ததை கூறும் நூல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து மணிமேகலை ஏன்னா பௌ மணிமேகலை நூல் தான் வந்து பௌத்த மதத்தை சார்ந்தது அதனால் பௌத்த துருவியர் இது ஒரு குழுவாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அது வந்து மணிமேகலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பல்வேறு உயிர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி கூறும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் திருவாசகம் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்